y el usted haber sido perdonado o perdonada le da la capacidad hermano le da la capacidad de perdonar le da de, de la capacidad de que a pesar de que lo ofenda usted lo perdone usted no sienta ningún rencor por esa persona Y veamos en Mateo 22, del 37 al 40. Del 22, Mateo 22. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. 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 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Amarás a Dios con todo el corazón. Yo puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, mi fuerza, con toda mi alma. Pero si yo hago recto a mi prójimo, de nada se me dice. Me estaría tirando abajo esta palabra. Porque esta palabra nunca se va a caer porque está en el barrio. Pero sería yo, hermano. Dios quiere que si usted ha recibido el perdón, que usted ame a su prójimo. Amén. Pero, que usted, yo puedo amar a mi esposa que es mi prójimo, pero si ella está haciendo cosas malas, yo no puedo estar a favor de esas cosas malas. Amén. Yo la amo. Amén. Dios, cuando yo era pecador, me amaba, pero no compartía con la gente. Aborrecía esas cosas que yo hacía. Amén. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Voy a hacer una representación. Necesito dos hermanos. La hermana Karen y el hermano Luis. Por favor.
el que recibió el perdón, ese, ese, esa alma se puede levantar. Puedo glorificar a Dios. Puede alabar a Dios en espíritu y en verdad. Y la otra alma no, no lo puede hacer. La otra alma pasa sentada. La otra alma no puede decir amén. La otra alma, afuera, anda de montada. Gracias, Señor. La otra alma afuera anda vencida. La otra alma anda afuera, pero anda así. Es verdad. Amén. Los días pasan para esa alma como que si fuera algo normal. Es verdad, Señor. Pero la alma que tiene a Cristo, afuera anda sonriente. Amén. Le sonríe a pesar de las circunstancias que está Amén, amén. En ella se manifiesta el poder del perdón. En ella ha perdonado de todo corazón. En ella puede amar todavía su esposo. A pesar de ser como sea. O a su esposa. O a sus hijos, a pesar de ser como sea. Lo puede amar. Sí, Señor, amén, amén. Pero la otra alma no puede manifestar nada, porque no ha recibido nada. No puede, Dios no le quiere dar, sino es porque ella todavía no ha doblegado su corazón a Dios. Sí, Señor. Por eso, aquellos matrimonios que Dios les ha permitido estar con ellos, les ha permitido amarse. Por eso le decía a la hermana, luchen por su alma, corran por su vida sí, tarde, por sí, corran por su alma. Sea usted el testimonio fiel de Jesucristo, como lo vimos a través, a través del mensaje. Hermano, ¿qué sintió usted? Al, no, al recibir tanto o al no poder manifestarlo ¿no? usted que siempre se para hermano y yo decirle que usted tiene que quedarse callado claro, es muy raro ¿no? es muy raro porque yo muchas veces he salido de la casa y me he dicho a mí mismo, hoy cuando tal de no hablar mucho en el templo, de no pararme y de no, aunque esté agradecido por darte, no, de, ni de dar gracias a Dios, pero nunca lo he podido lograr. Amén. Nunca lo he podido lograr. Es algo que es, es algo tan... Eh, pudiera decir la palabra espontáneo. Es algo natural, que es algo, es algo que, 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 que cuando, como dice el hermano, se recibe el perdón de Dios, sí, sí. sale tan natural y tan espontáneo, ¿Eh? mano, que no lo puedo evitar. Amén. En la escuela dominical, muchas veces he llegado y he dicho, hoy en la escuela dominical voy a permanecer callado, no voy a opinar nada, sí, simplemente voy a escuchar y aprender lo que la maestra está enseñando. Pero hermano, es inevitable. Amén, yo he sido no, se puede, no se puede, no se puede. Si ustedes un día tienen la posibilidad de ir a, a una convención en Cuba, como fue la hermana Cintia, usted se va a dar cuenta. ¿no? Amén, es amén. Es imposible permanecer callado en ese barco. Amén. Es imposible perdonar a una persona cuando nos ofende, cuando Dios nos ha perdonado tanto. ¿no? Sí, señor, amén, amén. Yo le doy gracias a Dios por lo que el hermano trajo aquí esta noche. Yo creo que muchas veces. Yo me he puesto bravo con una persona simplemente porque no me ha saludado. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado eso. Me he puesto eh, 
bravo con una persona simplemente porque me ha mirado de una manera que yo creo que no es correcto. Sin pensar qué le estará pasando a esa persona. Amén. Sin ponerme los zapatos de esa persona. Amén. Sin embargo, cuando yo soy el que vivo de una manera que me gustaría que me entienda y me perdone. Pero hermano, muchas veces solo nos pellizcan un poquito y ya guardamos rencor, ya no queremos perdonar, no queremos ayudar. No queremos desquitar con esa persona haciéndole algún mal, entre comillas, porque hermano, nos no, no estamos haciendo muchas veces nosotros mismos como lo estamos haciendo. ¿Cuánto más, hermano? Provoqué yo que hicieran a Jesús. Amén. Sin embargo, así, Él me perdonó. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Quiero decirle que mientras usted esté en esta congregación, trataré de hablar menos, pero no quedarme callado. No glorifiquemos, no digamos amén, o no alcemos la mano. No lloremos, hermano. No lloremos. Me faltó eso, hermano. Oiga, oiga, hermano. El, el creyente. Y no es porque, no es porque llorar nos va a llevar al cielo. Sí. Pero es que dentro del paquete de la salvación está el llanto, hermano. Amén. Dentro de lo que hemos recibido de Dios por agradecimiento está llorar. Amén. Un creyente que esté años sin llorar. Yo dudo de su pasión, hermano. Eso no tiene sentido. Es que, es que a través del perdón usted recibe tanto amor. Estamos en tiempo de llorar, hermano. Estamos en tiempo de llorar. Sí. Llorando, pero dando buenos frutos. Dando buenos frutos. Dando frutos y arrepentimiento. Amén. Veamos lo que dice en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A través de Cristo, ¿cuánto no ofendimos a Dios, hermano? ¿Cuánto no ofendimos? Amén. Fue mucho la ofensa, pero a través de Cristo, Él nos perdonó. Amén. Veamos en Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Aquí vemos a Dios Rodri. Y él reconoció, he pecado contra el cielo y contra ti. Y veamos el último pasaje bíblico en el segundo de Pedro 3.15.
ella no hubiese recibido o no, hubiese, no se hubiese arrepentido no hubiese podido manifestar amor para la familia Amén.
la muerte, hermana, porque, hermano, porque mi vida era llena de odio, de rencor, hermano. Y yo vi aquí me sacó. Gloria a Dios. Realmente me hace recordar también 
también que yo era una mujer muy rigorosa a él. Pero ahora, Señor, le puedo decir que soy una mujer muy feliz. Sí, muy feliz, hermano. La gloria se la lleva mi Señor. Yo lo que hago es, cuando escucho la palabra, la leo, oro, cada día Dios me ha enseñado a amar más y más a mi esposo. Antes decía, mío, no sé qué es lo que pasa, pero te estoy amando más. Amén. Estoy amando a más, estoy amando Amén. a mis hijos. No es porque no lo amaba, pero es un, un sentimiento diferente que Oye, siento. Señor, Señor, Señor. No lo puedo explicar, hermano. Pero yo creo que usted sí lo comprende cuando, cuando Dios llena realmente el corazón. Sí, Señor. Realmente es algo hermoso que yo siento. Amén. Es algo muy hermoso, hermano. Se lo digo así, que Dios lo sabe, pero no estoy eh, diciendo de mi corazón. Es algo hermoso amar a la familia, hermoso amar al prójimo. A, aún a mi familia, Señor, que, que a veces en cierto momento no están de acuerdo, ven, ven algo que, que no les gusta de uno, sino comparte, pero, pero yo, Dios me ha enseñado a amarla, a tener misericordia por esas personas, hermano. Y realmente lo que yo siento. Es algo muy hermoso, hermano. Y yo quiero que Dios siga y siga llenando y llenando y llenando. Quiero más y más de Él. Y para estar siguiendo, ese, eh, quiero ese fuego. Quiero ese avivamiento. No sé por qué, hermano, pero lo siento tanto, tanto en mi corazón. Y decirle a mi esposo que está al frente, que te amo mucho. Amén. Te doy muchas gracias porque me soltaste, me... me, me me corregiste algo que estaba haciendo y yo te doy muchas gracias por preocuparte por mi gloria, 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 gloria al Señor gloria a Dios amén amén amén